കേരളത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പ്രതിരോധം ശക്തമാകുമ്പോൾ അയൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്ഥിതി സങ്കീർണമാകുകയാണ് ഇന്നലെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ രോഗികളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാലായി ഉയർന്നു റെഡ് സോണിലുള്ള പതിനേഴ് ജില്ലകളിൽ കോയമ്പത്തൂർ തിരുപ്പൂർ തേനി തിരുനെൽവേലി ജില്ലകൾ കേരളവുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നവയാണ് ചെന്നൈ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളുള്ളത് കോയമ്പത്തൂരിലാണ് നൂറ്റി പേർ തിരുപ്പൂരിൽ എഴുപത്തി ഒൻപതും തിരുനെൽവേലിയിൽ അൻപത്തിയാറും തേനിയിൽ നാൽപ്പതും എന്നിങ്ങനെയാണ് രോഗികളുടെ കണക്ക് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കടന്നതോടെ ആളുകളെ കൂട്ടത്തോടെ ക്വാറന്റൈനിൽ പാർപ്പിക്കാൻ തമിഴ്നാട് ഒരുക്കം തുടങ്ങി ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളുള്ള ചെന്നൈ നഗരത്തിൽ വൻകിട ഹാളുകളും കല്യാണ മണ്ഡപങ്ങളും ഏറ്റെടുത്താണ് ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നത് നന്ദപ്പാക്കം ട്രേഡ് സെന്ററിൽ അറുനൂറ് കിടക്കകളുള്ള ഐസൊലേഷൻ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി അറുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകന് കോയമ്പത്തൂർ തുടിയല്ലൂരിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു രോഗബാധിതൻ ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തിയ തുടിയല്ലൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ നാൽപ്പത് പോലീസുകാരെ ഐസൊലേഷനിലേക്ക് മാറ്റി നിസാമുദ്ദീൻ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവർ തിരിച്ചെത്തിയ വിമാനത്തിൽ ഇയാളും യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു ഇതുവഴിയാണ് രോഗം പകർന്നത് എന്നാണ് സൂചന അതിർത്തിയിൽ ഇതിനോടകം സുരക്ഷയും നിരീക്ഷണവും കേരളവും തമിഴ്നാടും ശക്തമാക്കി വനത്തിലൂടെയും പറമ്പുകളിലൂടെയുമുള്ള ഊടുവഴികളാണ് പോലീസിന് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അതിർത്തിയിൽ നിരോധന ആജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി കേരള തമിഴ്നാട് പോലീസ് ജാഗ്രത തുടരുകയാണ് അതേസമയം ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത് ലക്ഷം കടന്നു ആകെ മരണം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആറായിരം പിന്നിട്ടു വൈറസ് ബാധിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ മരിച്ചത് ഇന്നലെയാണ് അറുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പേരാണ് ഇന്നലെ മാത്രം ലോകത്ത് മരിച്ചത് അമേരിക്കയിൽ ആകെ രോഗബാധിതർ ആറു ലക്ഷം കടന്നു മരണം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പിന്നിട്ടു ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ മാത്രം കോവിഡ് രോഗികൾ ഒരു ലക്ഷം കവിഞ്ഞു ചെന്നൈയിലും യു കെയിലും സ്ഥിരീകരിച്ച ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണിത് ഞായറാഴ്ച മാത്രം ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേർക്ക് ഇന്നലെ മാത്രം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേരാണ് അമേരിക്കയിൽ മരിച്ചത് ന്യൂയോർക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടയിൽ മരിച്ചത് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പേർ ആകെ മരണസംഖ്യ ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി പതിനാറായി ഫ്രാൻസ് ഇറ്റലി യു എസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ മരണനിരക്ക് കുറയുന്നത് ആശ്വാസകരമായ സൂചനയാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് യു എസ് നാവികസേന അംഗം മരിച്ചു രോഗം പകർന്ന ആണവ യുദ്ധക്കമലായ ടിയോഡർ റൂസ്വെൽറ്റിലെ ആദ്യ മരണമാണിത് നാലായിരത്തിലേറെ സേനാംഗങ്ങളുള്ള കപ്പലിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ബ്രിട്ടനിലും ഫ്രാൻസിലും സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ് ബ്രിട്ടനിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടയിൽ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് പേരും ഫ്രാൻസിൽ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് പേരും മരിച്ചു ഇറ്റലിയിൽ അറുന്നൂറ്റി രണ്ട് പേർ മരിച്ചു ഫ്രാൻസിൽ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് പേരും മരിച്ചു സ്പെയിനിൽ മരണനിരക്കിൽ നേരിയ കുറവുണ്ട് ഇസ്രായേൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടായിരം പിന്നിട്ടു സൗദിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് എട്ട് പ്രവാസികൾ മരിച്ചു രാജ്യത്തെ ആകെ മരണം എഴുപത്തി മൂന്നായി ബഹ്റിനിലും കുവൈറ്റിലും ഓരോ മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ ഗൾഫിലെ ആകെ മരണം നൂറ്റി പത്തൊൻപതായി പതിനേഴായിരത്തി പതിനാല് പേരാണ് രോഗബാധിതർ ഇതിൽ മൂവായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് പേർ സുഖം പ്രാപിച്ചു ആറു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും കോവിഡ് പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങൾ വിപുലമാക്കി തുടങ്ങി ട്രൈബ് ട്രൂ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മുൻകൂർ അനുമതി നേടി നേരിട്ടെത്തി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകാം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ തൊഴിലാളി ക്യാമ്പുകളിലടക്കം പരിശോധന സജീവമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയങ്ങൾ സൗദിയിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം ശക്തമാക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ സംഘടനകൾ യോഗം ചേർന്ന് സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി